Svinīgā pasākumā Latvijas banka zināšanu centrā naudas pasauli sveikti bankas organizētā jau 20. gadskārtējā zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāji. Šogad tika iesniegti 15 darbi no septiņām Latvijas un ārvalstu augstskolām. Es novērtējam to, ka katru gadu studenti nāk ar savām jaunām idejām. Mainās gan tās tēmas, kas ir aktuālas pasaulē Latvijā. Viens tēma loks, kas iezīmējās, bija pētījumi par uzņēmumiem, gan starptautas, gan vietējā mārogā. Tik skatīt gan zaļie jautājumi, gan finansēšana, sociālo mēdīju ziņojumu ietekme. Otra tēma, kas parādījās, bija dažādas monetārās politikas jomas un jautājumi, kas tieši varbūt ir vairāk saistīts ar Centrālo banku. Un mums likās interesanti, kad jau studenti spēja rakstīt un domāt par šādām diezgan sarežģītām tēmām. Labākajiem pētījumu autoriem Latvijas banka pasniedza naudas balvas. Viņu vidu arī Viļņas ISM vadības un ekonomikas universitātes studenta Ieva Vitaitīte, kas pētījumā secinājas. Augstāka finansu pratība veicina Lietuvas maisēmniecību ieguldījums akciju tirgos. Really strongly feel that it needs to be changed, and people must learn how to utilize their money properly. So, kā trīgas ekonomikas augstskolas studenti Artis Veldri un Elvis Ansāns pētījuši ģimenes uzņēmumus Latvijā un kādas ir to priekšrocības. Uzņēmumu īpašnieks vēlas saglabāt šo uzņēmumu, lai nodotu viņu nākamajām paudzēm. Mēs pierādījām, ka ģimenes uzņēmumu ilgāk izdzīvo. Tātad citās valstīs, kā Itālijā, Vācijā, Šie ģimenes uzņēmumi ir jau tekoši vairākās paaudzēs, kā tas nav gluži Latvijā, un tāpēc iespējams viņi ir daudz vairāk citās valstīs. Labāko darbu autori spējuši ne tikai apzināt aktuālu ekonomikas tematu, bet arī rastradošu pieeja tā izspētei. Mēs ļoti novērtējam, ja pētījumos tiek izmantotas kvantitatīvās metodas, kad, protams, ir jaukie studenti apskata kādu literatūru, un tas ir vajadzīgs, bet, ja ir tā paša analīze, kādi aprēķini, un tas metodas varbūt nedaudz vairāk kā tikai kādi apkopojoši statistika, tad tas noteikti piešķir darba un tādu papildus vērtību. Studentiem pasākumā bija iespēja uzklausīt žūrijas komentārs, kā arī tikties ar Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Kā dzīs žūrijas pārstāvi, šobrīd pasaulē notiekošais pavar arī jaunas pētnieciskās iespējas konkursa dalībniekiem. Nāk tās jaunās tēmas, gan inflācijas pieaugums, gan dažādi darba tirgus problēmas vai digitāliem mēdīju, digitālajās pēc. Tas viss ir tāds jauns un nezināms, un maz pētīts gan no zinātniskā literatūrā, bet arī tas ir gan mums, gan studentiem tāds potenciāls lauks, kur izvērsties. Konkursa mērķis ir veicināta Latvijas un Eirozonas tautsēmniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.